Bueno, ¿qué? Okay. Hola, mis amigos y amigas gamer, ¿cómo andan? Hoy estamos acá para jugar una partida con Saya, para traer una guía con Saya para esta Season 12. Tenemos, voy a aclarar esto de un principio, lo que es Saya letalidad con Aeris sigue siendo viable, porque Saya recibió un bufo que relaciona a su E con los golpes críticos. Entonces, esta partida va a ser una guía para Saya crítico, ¿sí? Con una build de crítico. Vamos a ver todo, como habilidades, runas, builds, etc. Con crítico y cadencia letal en este caso, la guía de letalidad y Aeris se las dejo acá arriba para que la puedan ver si tienen ganas. Sigue siendo viable porque no le nerfearon algo que se relacione con su capacidad de pokear con la Q, etc. Espero que disfruten esta guía para Saya crítico en esta Season 12. Las reglas se hicieron para romperse, como los edificios o la gente. ¿Cuál es el concepto atrás de Saya como campeona? Es una campeona que escala muy bien con crítico. Que también se puede usar y tiene muy buenos resultados con letalidad, lo cual le da una fase de líneas bastante más poderosa, la transforma medio en una de carry de poke con su Q y con el Aeris y con la build de letalidad, con el Eclipse la agarra el merodeador, etc. Pero que en su build tradicional es una campeona que tarda bastante más en escalar. Yo ahí hago un intercambio porque mi W bufea a Rakan y Rakan viene con Guardián, con la runa de Guardián. Entonces yo me puedo acercar, intercambiar y cuando me devuelven el daño me pego al Rakan para que el guardián nos proteja, ¿sí? Ganamos el level 2, Rakan intenta un knock up, no se puede. Fíjense la importancia de ganar el level 2, ¿no? Cerca del centro de la línea, como para darle la oportunidad a tu soporte de iniciar. Si no se puede, no se puede, pero por lo menos la oportunidad está. Entonces, en general con Saya vamos a buscar escalar y llegar al, al primer gran power spike, que es la ulti. ¿Por qué la ulti es un gran power spike para Saya? ¿Se acuerdan que yo les hice un video para aprender a jugar de Wixai, sí? Que sería como cuando te conterean, cuando sos el lado débil de la línea. También tengo una guía con Ezreal en la que les digo que Ezreal es el mejor ADC para jugar Wixai. Pero estamos viendo a otro que es un gran ADC para jugar Wixai. ¿Por qué dije Wixai 6 veces en 2 segundos? No lo sé. Pero ¿por qué esa guía es tan buena para jugar siendo el lado débil? ¿sí? Incluso para jugar 2 vs 1 por la ulti. La ulti le da un power spike muy fuerte porque la vuelve una campeona ultra segura, ¿sí? Y eso habilita a mis soportes que si no podemos ganar la línea, si no podemos estopear la línea, roten a sacar ventaja en otro lado del mapa. Entonces, Saya, entre la ulti y el excelente wave clear que tiene, va a poder jugar a rebotar las oleadas, vaquear y jugar cerca de su torre de forma segura. Y en caso de que hagan fuerza en un all bastante greedy, tenés la ulti para zafar. Todo esto que parece medio chino, ahora lo voy a ir explicando en profundidad para que entiendan a la campeona. Y si quieren saber sobre el control de oleadas, lo que es rebote eh, y distintas estrategias que tenemos en el juego. Y que es muy importante aplicar, la verdad. Les dejo la guía más completa en español que van a ver sobre el control de oleadas acá arriba también. Vamos a desglosar un poquito las habilidades e ir charlando de qué va un poco esto. ¿no? La pasiva de Saya hace que cada vez que vos tires una habilidad, los básicos que van a venir después, tres básicos puntualmente, van a dejar plumitas en el piso. Esas plumas vos las podés llamar con tu E. La E es la mayor fuente de daño que tiene Saya. Por lo menos conceptualmente como la pensó Riot. ¿no? O sea, después eso de la build de Talía con Aeris y la Q como fuente de daño en fase de líneas. Es una build que se fue descubriendo porque Saya estaba débil. Pero Riot viene bastante empecinado con bufarla. Se ve que tiene ganas de que Saya entre al meta. Y ahora el último bufo que metió, se los voy a contar, es que las plumas que vos dejas en el piso, hacen un 75% de daño extra según tu crítico, ¿sí? O sea, sería como que el crítico pega un 75%, miren, se los voy a mostrar acá, ¿ven? Las plumas, en general, tienen un daño base, que es el que ven arriba. Y fíjense que después dice, por cada una con un aumento del 0%, igual al 75% de ese simbolito, es del golpe crítico. ¿Por qué la bufaron? Porque antes era el 50%. Y un 25% más por pluma de su E es un montón. Sobre todo con una campeona que no depende del attack speed y que puede ir por un filo infinito bastante temprano en la partida. Ahora lo vamos a ver en la parte de la build. Pero esto es bastante, bastante importante para la campeona. ¿sí? Entonces, acá tenemos la primer gran estrategia que tiene Saya, que es su buena limpieza de oleadas. Para Saya es muy fácil empujar una wave, gracias a que mete la Q, deja dos plumas en el piso, puede pegar un par de básicos, deja más plumas en el piso, llama la E, lo que acabo de hacer, y limpia la oleada. Fíjense que ahí Kai'Sa me había tirado dos oleadas con un canon bajo torre casi, y yo ya la limpié y reseté la wave en un segundo. ¿Por qué esto es tan bueno? Porque cuando vos sos una de carry que post level 6 puede jugar de Wixai, o sea que se va a quedar solo en la línea porque tu soporte va a rotar, 
Lo que termina pasando es que la limpieza de oleadas es súper importante. Porque si querés hacer un freeze, la forma de rompértelo, o sea, sería un freeze por acá, cerca de tu torre, para jugar seguro. La forma de rompértelo que tiene el enemigo es harpuyándote la huevo, o sea, pegándole con todo. Y vos, con buena limpieza de oleadas, podés prevenir eso. Y si vos querés generar un bug, o estás jugando en la línea adelantado, pero necesitas dejar de jugar ahí porque estás uno versus dos, y en el momento en el que te inicien te van a matar... Con buena limpieza de oleadas también podés empujar la oleada desde acá hasta abajo torre, lograr un reset o un rebote y seguir jugando seguro. Entonces esa es la primera herramienta que a Zaya le da una buena capacidad para jugar sola en la línea. A ver, no les estoy diciendo que cada vez que jueguen con Zaya la dejen sola en la línea. ¿eh? De hecho potencialmente es un carry muy muy potente. Como para jugar con ella si, si tiene ventaja. Pero si de repente no pueden sacar ventaja en la línea porque los conteriaron o porque ellos tienen una línea de early game muy fuerte... Entonces, si sos un soporte de rotación, tiene sentido que intentes trasladar la ventaja. Y si estás jugando con Saya, tiene sentido que aprendas a controlar oleadas y a generar rebotes, resets, freeze, etc. para jugar un gameplay seguro y permitirle a tu soporte que traslade ventaja a otras líneas. ¿sí? Sea el jungla, el mid o lo que sea. Entonces, esto es la primera característica que tiene Saya que me parece muy importante. ¿sí? Aprenden de control de oleadas porque esta campeona tiene muchas herramientas para aplicar un buen control de oleadas. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la Q. La Q tira dos plumas, que es lo que están viendo exactamente ahí. Lamentablemente en, la, en el visualizador de partidas no se ven las plumas que quedan en el piso. Eh, no sé por qué. Pero la Q tira esas dos plumas que vieron recién en la interacción y lo que hace es que te habilita la pasiva. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las plumitas? Esto es bastante bueno en la build de letalidad para ir pokeando al rival, ¿no? Porque le aplicas el Aeris, la maxeas de hecho con esa build, tiene sentido porque fíjense que el daño si maxeas la Q pasa de 45 a 125, es mucho, y también reduce el enfriamiento. Entonces si vas a estar spameando la Q tiene sentido maxearla, con la build de crítico no tiene ningún sentido, lo que, lo que se maxea siempre es la E, ¿sí? Porque la E va a ser tu fuente de daño, grábenselo eso en la cabeza. Entonces, entre la Q y la E tenemos la capacidad de meter un ruteo rápido. Porque si hay tres plumas o más en el piso, Saya rutea. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí? Lo que se hace usualmente es tirar la Q, un básico, y tirar la E para hacer un ruteo rápido. Acá intento matar porque yo ya estaba muerto y nada, no lo logro y me muero. Pero fíjense lo fácil que es farmear con esta campeona, que tengo prácticamente un CS perfecto en la partida. ¿sí? Vamos 9 minutos y tengo 88 de CS. La Q siempre está bueno tirarla al centro de la línea porque con eso generas más presión, le pegas a más cantidad de minions. Esto obviamente entendiendo que querés generar la línea de pre generar presión en la línea para hacer algo, ¿no? Puede ser un back, puede ser una rotación, lo que sea. Entonces al centro de la línea te da la posibilidad de ejercer presión en la línea, además pegarle al enemigo, lo cual sería bastante óptimo, eh, un, un uso óptimo de la habilidad. Y encima deja plumas en el centro de la línea. Entonces si vos tirás una W o intercambias con básicos o le pegás básicos a la wave y dejas otras plumas en el piso, vos te puedes ir moviendo para los costados para intentar meter el ruteo, ¿no? Que obviamente si tirás la Q a un costado de la línea es más difícil porque solo tenés un ángulo, o por lo menos tenés menos ángulos. Desde el centro es más fácil meter el ruteo. Pero en la build de crítico yo lo que les diría con esta habilidad es que si quieren forzar un intercambio, lo mejor que pueden hacer es pegar una Q, pegar un básico, traer la E para intercambiar en fase de líneas. Ahora... Este va a ser el uso que le vamos a dar siempre y nuestro uso de la E en general. Eventualmente sí, o sea, eventualmente uno lo que quiere con la E es aplicar el ruteo, ¿no? Eso es súper importante. Pero a medida que avanza la partida y uno tiene más daño y uno tiene más crítico, uno buscaría meter la mayor cantidad de plumas antes de apretar la E posible. ¿sí? La razón es muy sencilla. Si cada pluma me va a hacer un 75% de daño según el crítico extra, entonces yo quiero acumular la mayor cantidad de plumas que quiero incluso si no me da el crítico o sea el daño base también quiero acumular la mayor cantidad de plumas que puedo la habilidad escala entonces a medida que cuanto más avanza la partida esto termina haciendo que Saya de repente te reviente estés en un intercambio parejo ¿sí? y de repente te reventó y no sabes cómo porque te bajó un tercio de la vida apretando una tecla que es la E obviamente el chiste de esto va a ser posicionarte entonces con Saya también es muy importante pegar y moverte porque si el rival se pega y, se mu y mueve y vos no pegás y te moves, va a ser muy difícil que le metas la E. Por último, les quiero charlar de la W. Bueno, antes último, porque no les hablé de la ulti. La W es la habilidad que yo maxearía segunda, ¿no? Le daría todos los puntos a la E y después a la W. ¿Por qué? 
Porque Saya es una campeona que no depende del attack speed. ¿En qué sentido? En que no se lo tenés que buildear inmediatamente. Obviamente, ¿le terminás haciendo un ítem de fervor? Sí, velocidad de movimiento crítico y velocidad de ataque. No es que le venga mal. Pero en cuanto a la build, es mucho más óptimo patearlo para adelante por, por ejemplo, un fin infinito. ¿sí? Fíjense que el CS en esta partida es brutal. ¿eh? Les voy a poner el tiempo para que ustedes vean. 12 minutos, 123 minions. Es bastante fácil si masterizaste a la campeona farmear y dominar la soleada. Pero entonces la W nos va a dar velocidad de ataque, sí va a potenciar a nuestra campeona, pero va a interactuar únicamente con pegar a la otra campeón, ¿sí? O sea, va a interactuar sí o sí con el rango de lo que sería el básico de la campeona. Entonces, ¿qué es lo más importante de la W? Que la usen cuando efectivamente estén cerca del rango de básico o a rango de básico, ¿sí? Porque si no, desaprovechás la velocidad de ataque. Y también desaprovechás la velocidad de movimiento, o sea, desaprovechás todo. Esta habilidad se usa para stackear plumas, para darte ese attack speed que no te estás buildeando, pero para aprovechar todo eso deberías estar a rango de autoataque. Y de hecho, no es la habilidad que más vamos a usar para farmear y para empujar las waves, eventualmente en late game un poco, ¿sí? Porque va reduciendo el enfriamiento a medida que le damos puntos. Pero normalmente no la usamos tanto, sobre todo al principio de la partida, para limpiar las oleadas, porque tiene mucho más enfriamiento. ¿sí? Es una habilidad con mucho enfriamiento, entonces es mucho mejor usar la Q y los básicos con la pasiva activada, que usar la W para farmear. Entonces la vamos a usar para intercambiar, cuando estemos a rango de básico, para aprovechar la velocidad de ataque que no nos estamos buildeando tan temprano en la partida, como con otros ADK. Post level 6 tenemos la ulti. La ulti es claramente una forma gratuita de stackear plumas, o sea que uno podría ahí tener una tendencia a querer siempre usarla de manera ofensiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa de usarla solamente? Bien, eso ahí se vio perfecto el daño que mete la E de forma inesperada. Ahí no sé cuánto daño le hice a Kaisa, ¿eh? lo volvería a ver, pero, pero mucho. Entonces uno siempre estaría tentado de usar la ulti para meter varias plumitas y poder hacer daño en área e incluso rutear en área. ¿Eso está mal? No, no está mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Saya es una campeona sin movilidad. Por eso Fuerza del Viento, ahora, ahora charlamos la habilidad. Pero no tiene nada de movilidad. Tu herramienta de escape es la ulti. ¿sí? Entonces la ulti es una herramienta de utilidad y permite meter el máximo daño posible con la E. Y en cierta forma sí, es verdad. Porque es muy fácil estaquear plumas si ulteas bien. Y de hecho es muy fácil estaquear plumas en área si ulteas bien. ¿no? Entonces se da una pelea en un corredor. Tengo a todos los enemigos juntos. ¿Tiro la ulti para rutear y meter mucho daño con la E a múltiples objetivos? Sí. Ahora... ¿Tiro siempre la ulti ofensivamente? No. Si tengo habilidades claves que me van a matar, ¿sí? Por ejemplo, a ver. ¿Saya es buena contra Kai'Sa? Post level 6 en línea les dije que sí. ¿Por qué? Porque Kai'Sa depende de hacer un all -in. ¿Qué usa Kai'Sa para hacer un all Su ulti, ¿no? Entonces, esto es, es, es muy greedy lo que hicimos acá, pero bueno, estábamos, estábamos fantaseando con que podíamos matar a una Kindred con ulti bajo torre, así que acá nos vamos a morir todos. Eh, me, me distraje de mi manqueada. Si tengo habilidades claves que me pueden matar, por ejemplo, la ulti de Kai'Sa y su Olin, una ulti de Leona, una ulti de Zed, una ulti de Nocturne, una ulti de Malphite, una ulti de Sejuani, habilidades que si me embocan o me matan o me habilitan a que me maten, me guardo la ulti mía para eso, pura y exclusivamente para eso. Saya tiene un buen DPS con la W, con la Q y con la E a medida que avanza la partida, entonces si ya avanzó la partida y hay una habilidad que claramente los mata, tienen que sí o sí usar la ulti para esquivar esa habilidad clave. No la usen ofensivamente, pues la usan ofensivamente, el ser de los ultea, están muertos. Entonces es mucho más viable meter daño sin la ulti estando vivo, que por tratar de ultear y meter cinco, eh, a 5 objetivos y si ruteo a 5 objetivos, morirte. Entonces, ¿podemos usar la ulti ofensivamente? Sí, dependiendo del matchup. Y de hecho, cuando lo que me gustaría que entiendan con la ulti de Saya es que cuando la usan defensivamente, es ofensivo. Porque si Kai'Sa se tira encima tuyo y cuando te va a meter el combo WQ vos ulteás, no solo estás esquivando la habilidad clave del campeón enemigo, sino que estás metiendo un montón de plumas en el terreno para eventualmente meter tu ruteo y el máximo daño de la E posible. Entonces tengan eso en cuenta porque es algo muy importante con la campeona. Vamos a hablar un poco de las runas, ¿sí? La decadencia letal y lluvia de cuchillas se está usando bastante. Lluvia de cuchillas, digo con la build de crítico, ¿no? Obviamente. Lo que tiene lluvia de cuchillas es que vuelve un poco más fácil y sencillo los intercambios y los ruteos en fase de línea. Pero dado que Saya no es una campeona que tenga mucho rango, yo les recomendaría que si van a ir por una fase de líneas que no pueden estompear 
y van a ir a escalar, van a ir a ser influyentes en las peleas de equipo, vayan con cadencia letal, que compensa el rango, te da velocidad de ataque, que son todas cosas que no priorizás con la campeona o que la campeona no tiene. Entonces es muy importante. Cadencia letal es una gran runa. Yo creo que concentración profunda es muy importante. El sustain de mana con Saya. Por el spam que tiene que hacer habilidades. Y de hecho si hay tanques iría por corte. Sí o sí. Porque también al buildear el filo por lo general de tercer ítem. Retrasas todo lo demás. ¿Es obligatorio hacer el filo de tercer ítem? ¿No te puedes hacer un Lord Dominic de segundo? Sí podés. Pero eso lo haces en el caso de que haya muchos tanques en el equipo rival. Si hay alguno que está queda mucha vida o algo así. Quizás con corte ya lo podés bajar igual. Entonces, los ítems que sinergizan bien con Saya son Fuerza del Viento, va excelente para compensar esa falta de movilidad en la campeona. Es un ítem muy, muy bueno. Saqueador de Esencia sinergiza muy bien, no solo porque te da crítico, sino porque te da aceleración de habilidad, lo cual viene bien porque Saya tiene la E, la W y sobre todo la ulti con bastante cooldown. Entonces no le viene para nada mal. Después de usar una habilidad con el saqueador, tenés que pegar básicos. ¿Sí? Y Saya literalmente después de usar una habilidad quiere pegar básicos. Es para lo que está hecha la campeona. Para poder usar su pasiva. ¿no? Y después iríamos por el filo infinito. Podemos ir por un Fire Cannon. Podemos ir por un Lord Dominic si hay muchos tanques. O un recordatorio mortal. mortal si necesitamos cortar curaciones. Obviamente Ángel Guardián también es una opción viable. Y las botas de Berserker van como trompadas. Ahora, entre... O sea, el Power Spike más potente que tiene la campeona. Es cuando ya tenés Mítico, Saqueador y Filo. Vamos a hacer una mención especial, obviamente, para el, el Eclipse o el Agarra Merodeador, sobre todo el Eclipse, con una build de letalidad usando a Eris. También les dejo las runitas por acá, por si las quieren ver. ¿Sí? Que bueno, ya les dije al principio del video que tienen su guía particular para esta build con Saya. Entonces, les estaba diciendo contra qué sufre. Campeones que tengan mucho rango. ¿Sí? Por ejemplo, Ashe, que tiene mucho rango y encima aplica un slow, a Saya la vuelve loca. Después Jinx también. Tenemos una guía definitiva con Jinx, por si la quieren ir a pispear. Eh, que es mi main. Pero bueno, ahí tenemos ya el filo infinito en esta partida. Fíjense que el daño que tengo es brutal. Y ya dominamos. Como summoners, en estándar podés usar el Heal. Si hay mucho campeón que tiene burst damage y depende de la movilidad, podés usar el extenuar, ¿sí? Eh, y eventualmente un purificar no vendría mal tampoco A ver, que con la ulti El purificación tiene menos sentido Que con otros de carry, sí, es verdad Pero ahora, si tienes una línea con mucho mucho CC Por ejemplo, Leona, Ash y algo así El cooldown de tu ulti no va a dar Para zafar de todos los solín que te pueden hacer Así que tampoco es mala opción Voy a cerrar charlando un poquito de los combos Lo mejor es meter la Q En un ángulo como medio al centro en apretar la W cuando estás a rango de básico, estaquear la mayor cantidad de plumas que se puedan para finalizar el combo con la E y guardar la ulti para esquivar la habilidad clave del rival que te puede matar. Pero bueno, esta fue mi guía con Saya para la Season 12, espero que la hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo, es una campeona súper interesante que cuando entra en el meta arrasa, así que estén atentos porque a mí me dio la sensación de que con este buffo Riot por fin logró que Saya entre un poco en el meta y sea viable para solo Q. Yo les recomiendo que presten atención. Pueden suscribirse al canal y activar la campana para ver más videos así. Como siempre gente, fue un gustazo hacer esto para ustedes. Y será hasta la próxima.